ఏంటి త్రీనాథ్ రెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అండి బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు లీగ్ త్వరలోనే స్టార్ట్ కాబోతుంది ఎలా అనిపిస్తుంది ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారా చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉన్నా ఉండే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇనాగ్రల్ మ్యాచ్ కూడా గుజరాత్ వర్స్ తెలుగు టైటన్స్ స్టార్ట్ చేశారు సో దాట్ స్టార్ట్స్ ఆన్ సెకండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్ సో ఈ పెట్టడానికి కూడా రీజన్ ఏంటంటే ఇరాన్ అండ్ ఇండియా ప్లేడ్ ఇన్ ద ఏషియన్ గేమ్స్ సో ఫజల్ దత్రాచలి వాజ్ అ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ఇరాన్ టీమ్ ఇప్పుడు గుజరాత్ నాయన్ లీడ్ చేస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేయర్ ఇన్ ద లీగ్ పవన్ షరావత్ so he is leading telugu titans so that is the reason why they wanted to make uh, the league very interesting so they started with telugu titans versus gujarat oh, so ee ee teams madhyalo poti pettadam jarugutund anamata interesting ga cheyaniki okay so ippu uh, personal question adigithe mana indians ni chusukunte cricket ho hockey meeda ekku interest chupistaru and ee madhya kalam nunchi kabaddi meeda ekku focus pedutunnaru what made you to think about kabaddi india lo meeru asian games lo gaani world cups lo gaani chuste ఇండియా ఆల్వేస్ మీరు ఇంత గోల్డ్ మెడల్ లిస్ట్లోనే కనబడుతుంది అండ్ మనము లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఏదైతే ఏషియన్ గేమ్స్ జరిగినాయో ఆ ఏషియన్ గేమ్స్లో వీ హ్యావ్ టేకెన్ రివెంజ్ ఆన్ ఇరాన్ టీమ్ సో లాస్ట్ ఫో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ద ఎవర్ విన్నర్స్ ద సో ఈసారి ఎలాగైనా మన రివెంజ్ తీసుకొని ఆ గోల్డ్ మెడల్ మనకి రావాలనేసే థాట్తో వీ వర్క్ ద లాట్ టు ఐ మీన్ ఎనీవే నేషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సో నేషన్ గురించి ఆలోచించి మన ప్లేయర్స్ని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ కానీ ఏమీ పెట్టకుండా మనం వాళ్ళకి వదిలేసేసరికి మన గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఐపీఎల్ సో ఐపీఎల్ తర్వాత ఓన్లీ కబడ్డీ ఎస్ మోస్ట్ వ్యూడ్ గేమ్ ఈజ్ కబడ్డీ సో కబడ్డీ ఈజ్ వెరీ నియర్ టు ఐపీఎల్ అండ్ ఒకటేంటంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాజ్ అ మ్యాచ్ అదేమవుతుంది అంటే అంటే ప్రైమ్ టైమింగ్స్లో పెట్టారు ఒకటి సో మనం ఎవరైనా కానీ ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ఫ్రెష్ అయ్యి డిన్నర్ పెట్టుకొని కరెక్ట్గా మ్యాచ్ పెడితే ఫార్టీ మినిట్స్ ఈ మ్యాచ్లో అయిపోద్ది సో ఇందులో ఏంటంటే ఎవ్రీ రైడ్ ఆర్ ఎవ్రీ డిఫెన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఆన్ దాట్ సో ఆ రీజన్తో మేము కబడ్డీ చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఈ కబడ్డీ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండిందా ఏంటి ఎలా కబడ్డీని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అనేది అడుగుతుంది సో బేసికల్లీ నాది ఒక పల్లెటూరు అండి భీమిలీ దగ్గర చిల్లపేట అనేసి అంటే భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు కూడా వినే ఉంటారు మీరు సో అక్కడ మాది పల్లెటూరు సో మా దాంట్లో ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అందరూ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ కబడ్డీ అండి అయితే నేను కబడ్డీ లేట్గా ఆడాను బట్ అంటే జస్ట్ బీయింగ్ ఐ స్టడీడ్ ఇన్ సైనిక్ స్కూల్ తర్వాత ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఇండియన్ నేవీ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ నేవీ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఆంధ్ర క్రికెట్ ఆంధ్ర క్రికెట్ తర్వాత నాకు ఎలాగో కబడ్డీ మా ఊరి ఇది ఉంది కనుక ఇన్బిల్ట్ కనుక సో ఐ లెఫ్ట్ కబ క్రికెట్ అండ్ కేమ్ ఇన్ టు కబడ్డీ సో అందువలన కబడ్డీని చూడడం కానీ ఆడడం కానీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం సో క్రికెట్ ఆడారు అని చెప్పారు మీరు ఇందాక ఇప్పుడు రేపు ఫైనల్ జరగబోతుంది హౌ యూ ఫీలింగ్ ఎంత ఎంత ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారు సీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో ఇండియా సిట్స్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ so every player from starting from uh, opener to the uh, bowler the 11th player everyone is giving their 100% best efforts, efforts. so andulo em avutundante maniki 101% no doubt at all india definitely ga gelustundi andra doubt e ledhu endukante okaru iddaru muggur meeda aadhar padalsina pan ledhu so starting from okati nunchi 11th over gelthe prathi okaru they are giving their efforts so 101% manam gelustunnam అందరితో కలిసి అందరు ప్లేయర్స్తో కలిసి మీరు మ్యాచ్ చూడడం జరుగుతుందా సండే మనం ప్లాన్ చేసింది ఏంటంటే అందరం ఒక హాల్లో కూర్చొని అందరం కూర్చొని పెద్ద యూజ్ టీవీలో పెట్టుకొని కూర్చుంటే వీ విల్ ఎంజాయ్ ద గేమ్ గేమ్ డిఫరెంట్ అయినా కానీ వీఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్ అండ్ సో నేషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాస్ ఎస్ ఐడ్ అర్లియర్ ఇట్స్ అ వరల్డ్ కప్ గేమ్ సో మనం ఆస్ట్రేలియన్ పైన రివెంజ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో విల్ మేక్ ఇట్ త్రీ జీరో ఇన్ ద వరల్డ్ కప్స్ సో తెలుగు టైటన్ ఫ్రాంచైజీని కొనడం వెనకాల ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయడం జరిగింది సి ఇట్స్ అట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ శ్రీనివాస్ శ్రీరామ్ నేని గారు గౌతమ్ రెడ్డి నేదుర్మల్లి అండ్ మహేష్ కొల్లి గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి తెలుగు టైటన్స్ టీమ్ తీసుకొని జరిగింది అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన బోత్ తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్లో తెలంగాణ కానీ అవనియండి ఆంధ్ర అవనియండి ఎర్లియర్ ఆంధ్ర అనే ఉండింది సో అప్పుడేంటంటే మన రూరల్ ఏరియాస్లో కబడ్డీ అన్నది అంటే ఇండియాలో కబడ్డీ ఆడతారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆంధ్ర తెలంగాణలో చాలా ఎక్కువ ఆడతారు అంటే మహారాష్ట్ర ఉంది తమిళనాడు ఉంది బట్
సో విత్ దట్ రీజన్ ఆయన ఏంటంటే టీం తీసుకోవడం సో దట్ ఒకటి మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే మన ప్లేయర్స్ని డెవలప్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఏమవుతుందంటే మనం డెవలప్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ దర్ గెటింగ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సో ఇదంతా ఆలోచించి మన యూత్కి ఒక అష్యూరెన్స్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అనేసి అంటే దాని షో మోర్ మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే కబడ్డీ అనేది హర్యానా స్టేట్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది బట్ మన స్టేట్స్ నుంచి రావాలంటే మన టీం అనేది ఒకటి ఉండాలి సో ఆ రీజన్తో వీ గాట్ ఇన్ టు తెలుగు టైటల్ సో ఇప్పుడు ఏ గేమ్ అన్నాక ప్లేయర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్లేయర్స్ని పికప్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది సి కబడ్డీకి వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ డిఫెండర్స్ అండ్ రైడర్స్ మనకి ఏంటంటే మొత్తం అంటే మన తెలుగు సామెతలో చెప్తే పప్పు అన్నం పెరుగుతూ తింటే కానీ ఫైనలైజ్ కాదన్నట్టు ప్రతి దీంట్లో ఏంటంటే ప్రతి పొజిషన్కి మనకు ప్లేయర్స్ అవసరం ఉంది సో డిఫెండర్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లెఫ్ట్ కవర్ రైట్ కవర్ రైట్ కార్నర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రైడర్స్ సో మనం ఏం చేసామనేసి అంటే మనకి ప్రతి పొజిషన్కి ముగ్గురు ముగ్గురిని పెట్టుకున్నాం సో యూత్ యంగ్ ప్లేయర్స్ని తీసుకొచ్చాం అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మే థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్త్న మేము ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ ట్రయల్స్ పెట్టాం ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ ట్రయల్స్లో నైన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వచ్చారు మన దగ్గరికి అందులో నుంచి నలుగురిని తీసుకున్నాం నైన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్లో ఎస్ సో ఆ నలుగురు కూడా క్వాలిటీ ఉన్న ప్లేయర్స్ సో వీ కెన్ సీ దమ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ సెవెన్ సో ఆ కారణంతో ఏంటంటే ప్రతి పొజిషన్స్ని మేము ఒక బ్యాకప్ ఉండేలా చూసుకొని వాళ్ళని తీసుకోవడం జరిగింది సో అన్నీ అంటే క్యాల్కులేషన్స్ పెట్టుకుంటూ మనకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మన దగ్గర ఒక ఎక్స్పీ నలుగురు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ ప్రో ఆడిన వాళ్ళు ఇండియా ఆడిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అలానే మనకి ప్రతి టీంకి లైక్ ఐపీఎల్ మన కబడ్డీలో కూడా ఏంటంటే ఓవర్సీస్ ప్లేయర్స్ ఉండాల్సి ఉంటుంది సో వీ హ్యావ్ టూ ఇరానియన్స్ హూ ప్లేడ్ ఇన్ ద ఫైనల్స్ ఆఫ్ ద ఏషియన్ గేమ్స్ సో అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది యూత్ ఉన్నారు సో యూత్ అంతా కలిపి ఎక్స్పీరియన్స్తో నేర్చుకుంటున్నారు కాంబినేషన్ అని చెప్పచ్చు యాబ్సల్యూట్లీ సో కాంబినేషన్ కోఆర్డినేషన్ అంతా కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ జరుగుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన కోచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇండియాకి కోచ్ చేశారు బంగ్లాదేశ్కి ఏషియన్ గేమ్స్లో కోచ్గా చేశారు ఆయన స్టిల్ ఈజ్ కో ఈజ్ అ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో అందులో కూడా ఈజ్ అ కోచ్ సో ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడు హానెస్ట్గా అడగాలంటే మీ టీమ్ రైడర్ని బేస్ చేసుకుని స్ట్రాంగ్ టీమా లేకపోతే డిఫెండర్ని బేస్ చేసుకుని స్ట్రాంగ్ టీమా సి మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తారంటే డిఫెండర్ సైడ్ నుంచి అయినా ఛాలెంజ్ చేయగలను రైడర్ సైడ్ నుంచి ఛాలెంజ్ చేయగలను అంటే ఇట్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ టోటల్ ఏదో ఒకటి ఒక ఒక లెవెల్ పైన ఉండొచ్చు కదా రైడర్ని సి పవన్ శరావత్ అతన్ని మనం టూ పాయింట్ సిక్స్ వన్ క్రోర్స్ పెట్టి కొన్నాము అనేసి అంటే యాజ్ అ రైడర్గా అవుట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫోర్స్ వాల్యూ నుంచి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ అతనికి పెట్టాము అనేసి అంటే యాజ్ అ రైడర్ ఈ డామినేటెడ్ ద లీగ్ ఇన్ లాస్ట్ ఫోర్ సీజన్స్ సో అతని పైన మనకి హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్స్ హోప్ నమ్మకం ఉంది అలా అట్ ద సేమ్ టైం యంగ్ ప్లేయర్స్ యంగ్ ప్లేయర్స్కి ఏంటంటే ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి ఆడితే సో దెల్ గెట్ మోటివేటెడ్ అండ్ దెల్ షో దర్ బెస్ట్ సో దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ సో టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ కోచ్ కోచ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కోచ్ ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్లేయర్స్ పరంగా సి కోచ్ ఒకటేంటంటే వాళ్ళ ఎండ్యూరెన్స్ స్ట్రెంగ్త్ కండిషనింగ్ జిమ్ సెషన్స్ అండ్ డైట్ అండ్ ప్రీహ్యాబ్ రీహాబిలిటేషన్ వీ కాల్ ఇట్ సో వాటి పైన అన్నిటి పైన దృష్టి చేయడం జరిగింది అంటే మార్నింగ్ మనకి ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎండ్యూరెన్స్ ఉంటుంది కండిషనింగ్ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో ఆ టైంలో కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలనేసి ఆయన చూపిస్తున్నాడు అండ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఆన్ అ మ్యాట్ సో ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సేమ్ ఆన్ ద మ్యాట్ సో ఒకటి అలానే అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఇంజరీ అవ్వకుండా ఎలాగ ఉండాలి సో వాళ్ళని దానికోసం ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేసి ఒకటి జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మేము ఆడే టీమ్స్లో ఎవరితోనైతే ఆడుతున్నామో అప్పొనెంట్స్లో వీక్నెస్ ఏంటి పాజిటివ్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మాకు వీడియో అనాలిసిస్ కూడా జరుగుతుంది ఎవ్రీ డే దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ దాట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యంగ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కనుక ఎనీవే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఏంటంటే మనం వీ కాన్ టీచ్ దమ్ ఎనీ స్కిల్ ఆర్ సమ్థింగ్ లైక్ దట్ సో దై నీడ్ టు డెవలప్ అండ్ దాట్ ఇంప్రూవ్ దేర్ గేమ్ వేర్ ఆస్ ద యూత్
I think they'll get uh, fit when we leave from here to Ahmedabad. Hopefully, fingers crossed. Okay. Uh, so, you put a CEO to your players in your bonding. See, basically, I'm a sportsman. So, as a player, you have to be a player. 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 Everything I know. So, I represented uh, uh, Indian Navy services and all. So, I think that the time is not a lack. I think that the lack is not a lack. So, so those things, I am working on those things and uh, in fact, I got a lot, much support from our owners and while uh, free hand is in the room, it is my duty to uh, have our boys in a good state of mind always, positively. So, final question, a tricky question. How do you say that your team is your favorite team? But if you are playing a Telugu Titan team, do you want to say that your team is your favorite team in the league? See, basically, I think that Pune is too strong. Pune, they have got young players, basically. I think that in this season, Pune has followed me for three years back. I think that I have followed this season. अंडे यूथ उन देश को नहीं, we can have them for couple of years. What's the strategy अंचे पर? Absolutely, आधे एंड अंडे मानो ये three seasons के लिए मानो बैठ को नहीं, we wanted to continue them for at least three four seasons. So Pune is doing the same thing. So it's a toughest team and very good team to watch. I like that team. So strategy ये भी दंगा follow of the मान कुंटना री सारे. See strategy ओकटे नहीं अंडे पुरे मेरे cricket जो से रोज शेयर माँ good start is ना डू. And we wanted to do the same thing. Any kind of unless until if you start with a positive note, uh, will give moral boost up over there. And if uh, they're uh, behind in any getting the points and all, so uh, demoralize I pay a match of focus shaler. So we wanted to follow the same thing: attack, attack, attack. That's it. Okay. Yeah. So finally, me team Gurinchi, my final game is Palan Kuntanaru. Prajal ki. No, uh, my team and it's a. Uh, combination of youth and experienced and we have good support staff and at the same time the, the uh, hard work that we are doing it on mat uh, it won't go in vain and uh, in the kande telugu practical chala 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 ikunar man fan base mir juste and out of all the teams we have the highest fan base so uh, definitely man of telugu titans fans never me बाद बड़े ले पुरे चेंम डिसअपॉइंट चेंम बेसिकली एंड एट द सेम टाइम मानें कि उनको टेंट एंड आई वांट एवरी एवरी फैन ऑफ तेलुगु टाइटंस कम एंड वाच द गेम इन द स्टेडियम गच्चे बोली सो एंड वील गिव आर बेस्ट सो ऑल दी वेरी बेस्ट एंडी तेलुगु टाइटंस टीम गेलवाला ने मार्स पुर्तिका कोर कुंटो नानो थैंक यू सो मच 